বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা আরও কিছু টুলসের চমৎকার টুলসের কাজ দেখব এবং এই সকল টুল আমাদের নিত্য কাজে আমাদের নিত্য নতুন কাজে আমাদেরকে প্রয়োজন পড়বে তো চলুন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ইলিস্টোরে যাচ্ছি তো প্রথমে যে টুলটা ছিল সেটি হচ্ছে টাইপ টুল আমাদের যেটা সব সময় লাগবে সো টাইপ টুলটা কোথায় আছে আমি আপনি যদি এখানে আসেন আপনি দেখতে পারবেন এই যে এখানে হোভার করলে টাইপ টুল এবং রাইট ক্লিক যদি করেন আপনি এখানে টাইপ টুলের বিভিন্ন পার্ট দেখতে পারবেন সো আমাদের এখানে বেসিক যে জিনিসগুলো লাগবে আমাদের সব সময় সেটা আমাদের খুব বেশি দরকার করে সেগুলো আমি দেখাবো এখানে তো প্রথমে আমি টাইপ টুলে এইটাতে ক্লিক করলাম টাইপ টুলে ক্লিক করা মাত্র আপনি দেখবেন যে তার তার যে তার রিলেটেড যে অপশনগুলো থাকে সেটা কিন্তু উপরের দিকে চলে আসে তো এখানে এখন কি করব আপনি টাইপ টুলে আপনার কি কি লাগবে আমি যদি এখানে ক্লিক দিই তাহলে দেখুন টাইপ টুলে কিন্তু সব অপশন কিন্তু এখানে চলে আসলো আর এখানে একটা ডেমো একটা ডেমো লেখাও লেখাও এখানে চলে আসছে সো আপনি এখানে দেখুন আপনি কি দিবেন রেগুলার ফন্ট দিবেন না কি দিবেন আমি এখানে বোল্ড দিচ্ছি তারপরে এখানে হচ্ছে আমি ফন্ট সাইজ দিব হচ্ছে একটু বাহাত্তর দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল ধরে সিলেকশন টুল এনে মাঝখানে নিয়ে আসতেছি বা সাইডে নিয়ে আসি একটু আচ্ছা সো এবার এবার এখান থেকে অপোসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে কালার কি দিবেন আপনি কালার এখান থেকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে দিচ্ছি আমি দেখুন তো এখন এখন ডাবল ক্লিক করে আপনি এটার উপরে আপনি আপনি এখানে লেখেন আমি এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে আপনি এই যে সিলেকশন টুলে ক্লিক দিয়ে বা কন্ট্রোল ধরে আপনি বড় ছোট করেন কর্নার ধরে শিফট এবং অল্টার ধরে টাইপ টুল দিয়ে এখন এই লেখাটা যদি আরেকবার আমি লিখতে চাই সো অল্টার ধরে আমি এটাকে কপি করব কপি করে এখন টাইপ টুলের উপর ক্লিক দিয়ে ডাবল ক্লিক করে এখানে লিখেন ওকে সো এবার যদি আমি টাইপ টুলের যদি আমি এই ফন্টটা চেঞ্জ করতে চাই তো সিলেকশন টুল ক্লিক করে এটাতে ক্লিক দিন বা কন্ট্রোল ধরে এটার উপর ক্লিক দিন দেওয়ার পরে আপনি এখানে আসবেন এই যে এখানে এখানে যদি ক্লিক দেন আপনি দেখতে পারবেন এখানে সব ধরনের টেক্সট রয়েছে সো আপনি যখনই হোভার করবেন অন্য টেক্সটে সে কিন্তু কালার চেঞ্জ মানে ফন্টের ডিজাইন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দেখুন আমি যদি এটা নেই সো এটা আসলো আচ্ছা আবার যদি আমি এটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে কন্ট্রোল ধরে এটার উপর ক্লিক দিলাম সিলেকশন টুল আসলো সিলেক্ট হয়ে গেলো এবার আমি এখানে এসি আপনি দেখুন এখানে চেঞ্জ করেন এখান থেকে অনায় এসে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আমি একটু এটাকে নিচে নিয়ে আসি যাতে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আরও একটু নিচে নিয়ে আসি যদি দেখুন আমি চেঞ্জ করতেছি আর স্ক্রল করে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যে দেখুন এখানে সো এইভাবে আর আরেকভাবে করা যায় এটার উপর ক্লিক দিয়ে আপনি যদি ক্লিক দেন এটার উপর ক্লিক দিয়ে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আপনি আপনি করতে পারবেন সরাতে বাড়াতে পারবেন জাস্ট এখানে ক্লিক দিয়ে তাই এখানে এটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক দিয়ে জাস্ট অ্যারো চিহ্ন দিয়ে কিবোর্ডের অ্যারো চিহ্ন বটম যেটা রয়েছে বটমে ক্লিক করলে নিচে নিচে আসবে আর উপরে ক্লিক করলে উপরে উপরে যাবে তো এভাবে ফন্ট চেঞ্জ হয় আচ্ছা এবার আসি এটা তো হলো টাইপ টুল হরিজেন্টালি আমরা লিখলাম এবার ভার্টিক্যালি যদি লিখি রাইট ক্লিক করে এখানে খেয়াল করুন এই যে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল সো ভার্টিক্যাল টাইপ টুল হচ্ছে আপনার যে আমি যদি এটাতে ক্লিক দেই সো এখানে যদি ক্লিক দেই সো দেখুন এখানে একটা একটা কিন্তু লেখা আসলো আমি যদি ডাবল ক্লিক করি আমি এখানে লিখতে পারব এই যে দেখুন আমি লিখলাম এটাকে আবার ছোট করতে পারবেন আপনি এই যে এখান থেকে ছোট করেন এটাকে আপনি ছোট করেন ইচ্ছা মতো বড়ও করতে পারেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সো এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লেখে এভাবে ওকে সো এখানে আরেকটা সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা হচ্ছে এখন আমি যদি এরিয়ার মধ্যে লিখতে চাই তাহলে কি করব এটাতে রাইট ক্লিক করে টাইপ টুলে ক্লিক দেন ক্লিক দিয়ে আপনি এভাবে ড্র্যাক করেন এভাবে ড্র্যাক করেন ড্র্যাক করে মনে করুন আমি এই এরিয়ার মধ্যেই লিখব ডেমো টেক্স চলে আসছে সো সমস্যা নেই সো আমি কি করব আমি এইটাতে মনে করুন আমি একটা ডেম ডামি টেক্সট নিয়ে আসি এখান থেকে এই যে ডামি টেক্সট কপি করলাম রাইট ক্লিক করে কপি দেন এখানে পেস্ট করে দেবো আমি সো পেস্ট এই যে এখান থেকে পেস্ট করে দিচ্ছি আমি পেস্ট সো দেখুন এই এরিয়ার মধ্যেই সে কিন্তু থাকবে সে কিন্তু বাইরে যাবে না সো আমি এখান থেকে ইচ্ছা করলে আমি সেন্টার করতে পারি এটা থেকে আমি এ রাইট রাইট অ্যালাইন করতে পারি লেফট অ্যালাইন করতে পারি দেন হচ্ছে আপনার এখান থেকে আমি ফন্ট সাইজ বাড়াই দিতে পারি আমি ফন্ট সাইজ দেন হচ্ছে আপনার এখান থেকে রেগুলার নেবেন না কি ফন্ট নেবেন এখানে রেগুলারই রয়েছে আপনি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারেন আপনি ইচ্ছা মতো মনে করেন আমি এইটা নিলাম আমি সো এখানে দেখুন সে কিন্তু এখানে এইভাবে করে কিন্তু এরিয়ার মধ্যে কিন্তু লেখা হচ্ছে কারণ এটা আমাদের অনেক সময় দরকার পড়বে আমরা যখন এরিয়ার মধ্যে লিখতে যাব আমাদের দরকার পরেই পরে সো এই ক্ষেত্রে এবার আসি আমি এই টেক্সটটা যেটা লিখেছিলাম আমি এটাকে এখন সরাই দিচ্ছি
আচ্ছা ক্রিয়েট আউটলাইন কেন করা হয় কারণ আমাদের টাইপ টুলের পরেই অপশনটা হচ্ছে ক্রিয়েট আউটলাইন ক্রিয়েট আউটলাইনটা কেন করা হয় ক্রিয়েট আউটলাইন মানে হচ্ছে ফন্টটাকে ভেঙে ফেলো ফন্টটাকে ভেঙে ফেলো তার মানে হচ্ছে কেন ফন্টকে ভাঙা হয় আর কেন বা ফন্টকে ভাঙব না আপনাকে যদি আমি এই ফাইলটা প্রোভাইড করি তাহলে আপনার ওখানে গিয়ে এই ফন্টটা দেখাবে না বলবে যে এই ফন্ট তোমার এখানে নাই এই ফন্টের যে নাম নোমাট এই ফন্টটা তোমার এখানে নাই তুমি এই ফন্টটা ইনস্টল করো তবেই এই ফন্টটা এখানে তুমি এই ফন্টের উপরে লেখালেখি করতে পারবা কিন্তু আমরা যখন একটা কমপ্লিট কাজ করে ফেলব এবং ক্লায়েন্টকে যখন কাজটা প্রোভাইড করব তখন ক্লায়েন্টকে তো আমরা কাজ প্রোভাইড করব আমাদেরকে তো ফন্ট ফন্ট দেওয়ার দরকার নেই কিছু দেওয়ার দরকার নেই তো এই জন্য আমরা কি করি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিই যদি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নেই ফন্টটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে ওর ওখানে এমন কোনো কিছুই দেখাবে না এমন কোনো কিছুই দেখাবে না ওখানে শুধুমাত্র ফাইল দেখাবে যে এটা তোমার কাজের ফাইল এবং ক্রিয়েট আউটলাইন করার পরে টেক্সটটা কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না তার মানে আমি যদি উদাহরণ দিই এটাকে অল্টার ধরে আমি কপি করলাম এখন এইটাকে আমি সেলেকশান টুলে ক্লিক দিয়ে রাইট ক্লিক করে আপনি এখানে ক্রিয়েট আউটলাইন পাচ্ছেন শর্টকাট হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল প্লাস ও আর অপশন থেকে যদি করেন তাহলে এখানে টাইপে আসবেন এসে আপনি এখান থেকে এই যে ক্রিয়েট আউটলাইন আছে এখানে ক্লিক দিন দেখুন ফোনটা কিন্তু ভেঙে গেছে আমি যদি একটু জুম করে দেখাই ফোনটা কিন্তু ভেঙে গেছে পার্থক্যটা হচ্ছে আমি যদি লাইট কালার একটু নেই আপনি দেখুন এই যে দেখুন ফোনটা কিন্তু ভেঙে গেছে এই যে দেখুন এই যে ফোনটা ডট ডট খুব বেশি এখন কিন্তু এই ফোনটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারবো না টাইপ করে ক্লিক দিলাম এখন এখানে যদি ক্লিক দেই সে কখনোই এটা এটা আর লিখবে না আমি যেটা করতে পারি আমি যদি এটাই কিন্তু আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করিনি সো এখানে যদি আমি ক্লিক দেই আপনি দেখুন এখানে আমি লিখতে পারতেছি টাইপ করতে পারতেছি আমি ডিলিট করতে পারতেছি আমি যেটা খুঁজি সেটা করতে পারতেছি কারণ এটাই কিন্তু ক্রিয়েট আউটলাইন করিনি আর এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করার কারণে এইটাতে আমি আর লিখতে পারবো না কারণ এই ফোনটা ফিক্সড এখন এটাকে বড় ছোটো করতে পারবেন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন সব করতে পারবেন কিন্তু ফোনটা টেক্সট চেঞ্জ করতে পারবেন না সো ওকে এখন ক্রিয়েট আউটলাইন করলে সুবিধাটা হচ্ছে এটা প্রিন্টের জন্য আমরা যখন ফাইনাল ফাইল করি তখনই ক্রিয়েট আউটলাইন করে আমরা দিয়ে দিই প্রিন্টের জন্য চলে যাই বা ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করে দিই সে যেটা খুশি সেটা করুক এখন আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করলে আর একটা কাজ করা যায় যেটা হচ্ছে এটাতে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করা যায় আপনি যদি ক্রিয়েট আউটলাইন না করেন আপনি কখনই গ্রেডিয়েন্ট এটার মধ্যে ইউজ করতে পারবেন না সো প্রথমে আমি এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করি নাই এইটাতে যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট দিই গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এই যে এখানে দেখুন গ্রেডিয়েন্ট আছে আপনার এখানে যদি না থাকে আপনি উইন্ডোতে আসবেন এসে এখান থেকে এই যে গ্রেডিয়েন্টে টিক দিবেন গ্রেডিয়েন্ট চলে আসবে ওকে সো এখানে আমি যদি এইটা ক্লিক দিই দেখুন সে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট নেয়নি সে একটা কালো কালার সে নিয়ে নিছে সো এখন আমি চাচ্ছিলাম যে আমি গ্রেডিয়েন্ট দিবো কিন্তু হলো না এখন এইটা আমি কন্ট্রোল ধরে ক্লিক দিলাম এখন এইটাতে যদি গ্রেডিয়েন্ট দিই আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এটাতে কিন্তু দুইটা কালার গ্রেডিয়েন্ট চলে আসছ আসছে এখন গ্রেডিয়েন্টটা আসলে কি একের অধিক কালার যদি আপনি ব্যবহার করতে চান সেটাকেই গ্রেডিয়েন্ট বলা হয় এখন সেটা পাঁচটা কালার হোক দুইটা কালার হোক তিনটা কালার হোক যেটাই হোক না কেন সো আমি এখানে যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট এটাতে কালার নিলাম এখন আমি এই যে দেখুন এখানে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার রয়েছে আপনি এখানে টিক দিন তাহলে টিক দিলে এখানে দেখতে পারবেন একবার ক্লিক করলে এখানে অপোসিটি দেখাবে এগুলো দেখাবে আর যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এখানে দেখুন কালারের একটা বক্স চলে আসবে এই যে সোয়াচাসে আসবেন এখান থেকে এসে আপনার ইচ্ছা মতো কালার দিন দেখুন কালার দিলাম এবার এইটাতেও ডাবল ক্লিক করলাম আবার কালার বক্স আসলো এখানে আমি এই কালারটা দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি কন্ট্রোল ধরে সাইডে ক্লিক দিই এটাকে ডিসিরে করলাম আমি সো দেখুন কালারটা কিন্তু খুব কত সুন্দর একটা কালার চলে আসলো ওকে এখন আরেকটা কাজ আমি আমি করি আমি এইটাকে আমি যদি আরও নিজের ইচ্ছা মতো কালার দিতে চাই সোয়াচেস থেকে আমি দিব না তাহলে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করুন করে এখানে আসুন এখানে এসে আপনি দেখবেন যে এখানে আপনি যখনই আসবেন এখান থেকে দেখবেন কালার কোড দেওয়ার অপশন রয়েছে আপনি যদি কোনো জায়গা থেকে কালার কোড নিয়ে আসেন আর জিবি কালার কোড বা যে কালার কোড আপনি এখানে পেস্ট করে দিলে সেই কালারটা অটোমেটিক নিয়ে নেবেন আমি যদি মনে করেন এখানে আমি দিচ্ছি আমার একটা কালার কোড পছন্দ সেটা হচ্ছে আমি এটা দিলাম সো আমি যদি এন্টার মারি সো দেখুন এটা হচ্ছে একটা গ্রে লাইট গ্রে কালার সে অটোমেটিক নিয়ে নিবে সো এটা হচ্ছে বিষয় গ্রেডিয়েন্টের আচ্ছা গ্রেডিয়েন্টটা নেওয়ার পরে আমি গ্রেডিয়েন্ট গ্রেড গ্রেডিয়েন্ট নেওয়ার পরে আপনি যদি চাচ্ছেন যে এইটাকে আমি বিভিন্নভাবে আমি কালার কালারটা চেঞ্জিং করব সো আপনি এই যে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার রয়েছে গ্রেডিয়েন্ট টুল এটাতে ক্লিক টিক দেন দিয়ে এটা সিলেক্ট থাকবে
এইটাতে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট নেওয়ার জন্য এটাকে ভাঙ্গার কোনো দরকার নাই ক্রিয়েট আউটলাইন শুধুমাত্র আমাদেরকে টেক্সটকেই করতে হয় আর কোনো কিছুকে কিন্তু ক্রিয়েট আউটলাইন করার দরকার পড়ে না সো আমাদেরকে এই যে রেক্টেঙ্গেল রয়েছে এইটাকে এটাকে আমাদের ক্রিয়েট আউটলাইন করার কোনো দরকার নেই আমি এটাতে অনায়াসে গ্রেডিয়েন্ট আমি ব্যবহার করতে পারবো ডাবল ক্লিক করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি 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 গ্রেডিয়েন্ট কালার নেন কোনো সমস্যা নেই এতে সচেস থেকেও আপনি কালার দিতে পারবেন সাইডে ক্লিক দিলাম দেখুন সে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট নিচ্ছে এবং গ্রেডিয়েন্ট স্লাইড গ্রেডিয়েন্ট টুল থেকে আপনি এটাকে বিভিন্নভাবে আপনি এটাকে অ্যাঙ্গেল দিতে পারবেন দেখুন খুবই চমৎকার একটা টুল সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা হচ্ছে যে ফন্টের যে বিষয়টা আপনাদের কাছে যে এগুলো ফন্ট নেই ফন্ট কিন্তু প্রোভাইড করা হয়েছে আপনি ফন্ট ফোল্ডারে গেলে আপনি অনেক ফন্ট পাবেন ফন্ট ইনস্টলেশনও কিন্তু দেখানো হয়েছে আপনি ওটা দেখে নেবেন কাইন্ডলি তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইলেও ধন্যবাদ